Hi, everybody. Всем uh, добрый день. Good morning. Uh, good afternoon. I'm excited to be here today. I think it's my uh, fourth time speaking uh, at the university. My first time, I think, was uh, almost 10 years ago now. Uh, so I'm excited to be back and uh, be presenting today. So I just want to uh, personally thank uh, the university for uh, inviting me to speak and to uh, share some of my thoughts and, and insight with you uh, today. So I just want to uh, personally thank uh, the university for uh, inviting me to speak and I think uh, as coaches it's important that we, you know, we have these type of events and we're able to uh, be open with each other and share knowledge uh, for the benefit uh, of, the, of the players that we work with. I think that it's very important to have these events where players and people from hockey can gather and openly talk about it, exchange experience with them to make their work and their lives better. Uh, so today uh, I'm going to be talking about uh, developing high-level skating ability uh, in hockey players and, and, and what the process is uh, to doing this. Сегодня я поговорю о развитии катания среди молодых игроков и обо всем, что с этим связано. And um, I think it's important, especially in a sport like hockey that is a, a late specialization sport, that you're always working with a process and with a system and not just showing up day to day and deciding what you're going to be doing with your group. В хоккее я считаю очень важным, поскольку это такой очень систематизированный спорт, говорить о системе, развивать ее, а не просто делать что-то без системы. So if you take a look at a sport like hockey, the age where you will have the peak performance from a player is usually going to be between 25 and 28 years old is when you will see a, a professional player reach his peak performance. Обычно в хоккее пик развития игроков приходится на возраст от 25 до 28 лет. Это время, возраст, когда игрок показывает наилучшие свои результаты. Okay, if you take a sport like uh, gymnastics, let's say, you will see the uh, athlete achieve peak performance usually between the ages of, let's say, 16 and 22. You will have Olympics, first Olympics at 16 years old, second Olympics at 20 years old, and then the athlete will slowly start to decline. This is called an early specialization sport. Допустим, можно сказать про художественную гимнастику. Это спорт, так сказать, ранней специализации, где пик наступает в возрасте от 16 до 22 лет. То есть в 16 лет ты выступаешь на первой Олимпиаде, в 20 на второй, а затем постепенно твои and the important thing to take away from this is that if you understand as a coach that the peak performance age of your athlete is going to be between 25 and 27, you understand that there is, whether you're working with kids or whether you're working with uh, kids that are 19 or 20 or even professional players in their early stages, 21, 22, there is still a lot of room and a lot of time to provide value and a benefit to your athlete due to the nature of it being a late specialization sport. Поэтому, если вы работаете в хоккее, и вы работаете с молодыми игроками в возрасте 19-20 лет, или с какими-то молодыми профессионалами, и вы знаете, что пик их придется на возраст от 25 до 28, вы понимаете, что у вас еще есть время с ними поработать и вложить в них что-то, чтобы это помогло им в дальнейшем успешно развиваться. So, um, I chose the topic of, of skating specifically um, because I feel that it's really the foundation uh, on which we're able to build all other hockey skills on top of. Почему я буду говорить сегодня про катание, поскольку я считаю, что это именно та основа, на которой зиждется все остальное. То есть именно к этому уже все остальное прикладывается. If there is uh, technical deficiencies in the athlete's uh, ability to skate and be mobile, these deficiencies will affect other things in the player's performance. Поэтому, если есть какие-то недочеты в катании у игрока, то это будет влиять на все остальное и будут появляться уже недочеты в каких-то других аспектах игры. Okay. And skating is something that, you know, kids, obviously, it's a necessity. Uh, they have to always be working on this. But 
even players at the highest level, some of the best players in the world, they always, it's something that you always continue to work on. Something similar to strength coaching, it's something that you never want to stop working on. It's something that you always have to continue to work on and put attention to. And, and skating is very much the same. Да, получается, над этим работают еще с самого детства, еще в детстве, и над этим продолжают работать на протяжении всей карьеры, и поэтому это очень важная составляющая. То есть процесс работы над этим никогда не прекращается. So, uh, before I go uh, a little bit deeper into the presentation, I want to talk about uh, the importance of skating in the modern game of hockey, because I think that there's been a very big um, uh, change uh, in the way players are utilized in today's game. Прежде чем перейти к самой презентации, в нее углубиться, хотелось бы поговорить, в принципе, о том, насколько важно катание в современном хоккее, насколько аспекты немножко изменились за последнее время. So to me, the, the, the biggest change in the modern game of hockey that we've seen in the last five or six years is how we utilize the forwards and how we utilize the D. And by that I mean is that the defensemen are being asked to be very offensive and contribute offensively. And the forwards are being asked to be very, not just be forwards and, and, and be offensive players, but be able to come back and be very good defensive players. So the shift that we've seen is, it's, now, it's not three guys playing uh, offense and two guys waiting to play defense. It's five guys playing offense and five guys playing defense. Если говорить про изменения, которые произошли в последние 5-6 лет, то прежде всего это касается роли, которую исполняют и защитники, и нападающие. То есть теперь защитники должны подключаться в атаку, играть больше в атаке, а нападающие должны не только атаковать, но и играть в обороне. То есть мы больше не говорим о том, что трое игроков нападают, а двое защищаются. Мы говорим о том, что пять игроков и нападают, и они же пять игроков они защищаются. And you, you really see this uh, big change in the NHL and how they utilize the defensemen. You, know, you see NHL defensemen are always really up in the play, in the attack, okay, and they're always right back. So the ability to be able to help offensively, be back defensively, it requires a high level of skating ability. If you're not mobile, if you cannot move and keep up with the pace of the game, it's going to be very difficult for you to contribute offensively and get back, or be an offensive player and come back and play defense and compete against all these guys that have a high level of, of speed and, and uh, technical ability. Если посмотрим на НХЛ, на тех игроков, которые играют там, начинников, то они очень часто подключаются в атаку и затем возвращаются назад. И, безусловно, это невозможно без хорошего уровня катания, поскольку, чтобы играть на самом высоком уровне, ты должен иметь возможность как идти в атаку, так и быстро возвращаться назад. И если uh, этого не будет, то ты не будешь иметь возможности выступать на том же уровне, что и uh, наиболее... So obviously, putting a high level of importance in, in mobility and skating at that young age, I feel is, is a really a prerequisite and really prepares your players to play this modern style of hockey. I think neglecting skating uh, and, and not continuously working on it, analyzing it, adjusting your, your tactics does a disservice to the players you're working with. It's something that you always continuously want to keep working on it, something that's really going to prepare your players to play that modern game of hockey. If you have limited mobility in your players, as a coach, tactically, it takes away from what you're able to do with your team. So it, having mobile, agile players allows you to play a more modern game of hockey. Поэтому, если говорим про мобильность игроков, про уровень катания, это очень важная вещь. Именно от этого нужно в дальнейшем отталкиваться, потому что если ты являешься тренером, ты можешь говорить о тактике, о чем-то еще, но если у игроков есть какие-то проблемы с мобильностью, с катанием, то без того, чтобы эти проблемы устранить, ничего больше нельзя будет сделать. So, um, today I'm going to share with you uh, the system I use um, and the process I use to developing uh, player skating ability. And uh, I've, I've broken it down into three phases. Поэтому сегодня я покажу вам свою систему развития катания игроков, представлю вам ее, и она разделена на три фазы. So, phase one is athletic skating. Первая фаза – это uh, катание атлетическое. And in this phase, I'm actually not working to developing anything sport specific, which means I'm not really looking to developing something that's going to influence their ability in the actual game. 
Да, но здесь получается, я не фокусируюсь на чем-то конкретно спортивном, я не фокусируюсь на том, что может помочь непосредственно в игре. The exercise I'm doing in this phase is to develop the athlete. I want to develop a good athlete, first and foremost, not a hockey player. So my first focus is I want a good athlete, not a hockey player. Поэтому здесь я делаю упражнения, которые направлены на то, чтобы, сделать, чтобы развивать, прежде всего, атлета. Не хоккеиста, не игрока, а именно атлета. Because if you have the foundation of a good hockey player, okay, It's, uh, sorry, if you have the foundation of a good athlete, somebody that's coordinated, somebody that has balance, okay, these uh, characteristics, okay, are the foundation to build the player. If the player possesses good athletic attributes, it's much easier to start to develop the hockey player. If there is athletic deficiencies in the athlete, it's very hard to develop the hockey player that you need. Uh, потому что те навыки, которыми обладает атлет, это и координация, и баланс, это все очень важно для того, чтобы в дальнейшем из этого уже атлета сделать хоккейного игрока. Поскольку если будет делаться наоборот, сначала будет идти развитие хоккеиста, а потом уже атлета, то будет очень трудно в дальнейшем развивать какие-то навыки. And this is why you hear a lot of people talk about, oh, that when the kids are young, they need to play different sports, and they need to be exposed to different movement patterns and motor skills. It's not to show them different games, it's because you want young children and athletes to be good athletes first. Okay? Again, that's the foundation. You want to you work. If, I, if I'm a coach, I don't want to work with kids that have issues. This kid can't squat, this kid's not coordinated. I want to be able to work with a group of kids that are great athletes. That, that provides me with the best opportunity for success. Да, поэтому, когда дети играют в различные игры, они играют в них не просто потому, что им хочется какие-то другие игры поиграть, а потому что это помогает им развиваться именно с точки зрения атлетической. Мне как тренеру хочется работать с игроками, с ребятами, которые готовы с, с этой точки зрения, чтобы не было такого, что у кого-то нет чего-то одного, у кого-то другого, и хочется, чтобы они были готовы уже с этой точки зрения. Okay, the second phase is hockey-specific skating. So here's where you will see a lot more movements and uh, exercises that are reflective of movements that you would see in the actual game. Вторая фаза это получается уже именно хоккейное катание, где отрабатываются какие-то вещи, которые можно видеть уже непосредственно в хоккейной игре. Also, stick utilization. Okay, most coaches. And even a lot of uh, famous skating coaches, when they're working on skating, they completely neglect the upper body, the stick utilization. And this is a very big mistake. So in, in, in phase two, even though we're working on skating, how we utilize our upper body, the movements of our upper body are extremely important. So again, it's learning how to move in a hockey-specific way that they're going to be able to utilize in-game after we've established good athletic foundation. Также в этой фазе идет работа с верхней частью тела. Многие тренеры, к сожалению, не работают с этим, но это очень важно, и поэтому здесь идет работа, в том числе, кроме катания, и с верхней частью тела. И это все, как уже было сказано, делается после того, как проходит первая фаза, именно вот где готовят атлетов, где идет работа с этой точки зрения. And the third phase is game-specific skating. And this is where we're going to bridge the gap between practice and game. И третья фаза – это уже игровое катание, где uh, происходит такое заполнение паузы между тем, что происходит на тренировках и непосредственно в играх. And this is by far the most important phase. И, безусловно, это самая важная фаза. Because as a coach... It's not what the player has acquired, technically. It's not what the player can do in practice. It's have you gave them a skill that they are now implementing and utilizing in a game situation. If you did not complete this cycle of development, you haven't done anything. If you've just taught them the skill and they're utilizing this skill in practice and they look great in practice, but when the game comes, they have a hard time conceptualizing where to utilize this skill, or they don't have the confidence to utilize this skill, it's useless. The main, the main thing for coaches is, can we go from the player learning it in practice, being confident in practice, and then taking that skill and utilizing it in the game? If you are missing that third component, and the child or the player is not bridging the gap, 
between practice and game, you have not taught them anything. And that, that is very, very important to understand. Именно в этой фазе получается, как я говорил, она уже она наиболее важная. Именно там отрабатывается все то, что есть в игре. То есть, если первые две фазы они были направлены на то, чтобы дать игроку как какие-то навыки практические, какую-то заложить базу, то без третьей фазы и без прохождения всего этого цикла добиться какого-то положительного эффекта не получится. То есть, если тренер закладывает какие-то навыки практические и не отрабатывает их в ситуациях, которые происходят в играх, то это неправильно. So just a little bit more information. Now, now I'm going to go through each phase, give you a little bit more information, and also provide you with you know some videos for each one of some of the exercises that you would see within each phase. Теперь мы поговорим уже подробнее про каждую фазу. Мы поговорим о том, что в них находится, и представим вам какие-то упражнения, которые происходят в каждой из этих фаз. So again, phase one, nothing to do with the game of hockey. We're looking to develop good athletes. Итак, еще раз, первая фаза, мы uh, здесь занимаемся тем, что развиваем именно атлета. Мы не делаем здесь чего-то именно хоккейного. Okay, so things like coordination, balancing coordination, body awareness, also how they use their body weight. Do they feel their body weight? They're able to shift their body weight. Things like this. Again, just developing those athletic attributes. Да, то есть здесь мы развиваем uh, больше какие-то навыки спортсмена, атлета, мы говорим о балансе, о координации, о работе верхней части тела, о каких-то базовых вещах. So, um, in this first video, uh, I'm not sure which one this is, but you will see a lot of uh, exercises that, again, you, are not movements that you would see in the game, okay, but there are things that we're working on to develop uh, the athlete. Сейчас будет первое видео, где будет показан ряд упражнений, вы их не увидите в играх, но это те упражнения, которые развивают именно атлета. So again, th th this movement is not something you would see in a hockey game. My friend, why does it work? So again, you're going to see some movements here that you know you wouldn't necessarily see in the. Uh... So I apologize. They have some uh, technical issues here with the, um, with the, with the TV. Да, прошу прощения, какие-то здесь есть небольшие технические неполадки. But I'm happy to, uh, if anybody wants to see the content or have the videos, I'm happy to give them to you after the uh, presentation so you can take a look at them and, uh, and see for yourself. So I apologize about that. They should have that set up. Uh, но если кому-то захочется после уже доклада посмотреть какие-то тренировки и получить их, я с радостью ими с вами поделюсь. Еще раз прошу прощения за то, что вот так вот получилось. Uh, the second phase is uh, hockey-specific skating, like we talked about, and this is where we're going to start to work with the players on how to move uh, within the game of hockey. So things like hockey posture, um, effective use of their stick, the upper and lower body coordination, and upper and lower body separation. If we talk about the second phase, about some hockey things, we are Делаем упражнения, направленные на эффективное использование клюшки, на координацию, на работу, координацию верхней и нижней части тела, и отдельно, и вместе. Здесь происходит такая работа. And these, these last two are extremely important, so that it, can the player have his upper body and his lower body in unison together, that's good coordination, but more importantly, can the player separate his upper and lower body? For example, Can he skate very fast but stick handle slow? Or skate, uh, or skate slow and stick handle fast? That separation between the upper and lower body is extremely important and beneficial for high-level players. Uh, безусловно, здесь очень важны последние два пункта, связанные с верхней и нижней части тела. Очень важно, когда игрок uh, эффективно владеет, координирует обе части тела, но еще... Что более важно, это отдельная работа верхней и нижней части тела. То есть, допустим, если игрок работает отдельно ногами и клюшкой. Это so, очень важно. We're going to try to watch the second video, but I don't know how much of it we're going to see. Попробуем посмотреть второе видео. Надеюсь, что получится. So here, here you're going to see, even though they don't have a puck, we, we really, and we're working on skating, but we're emphasizing upper body movements. And all the movements, even though we don't have a puck, we want to move our upper body as if we have an imaginary puck on our stick. 
So we, we don't forget about our upper body. All the movements when we're skating are reflective of somebody who has a puck on their stick. Uh, здесь мы работаем без шайбы, но при этом мы делаем так, мы просим их работать так, как будто у них есть воображаемая шайба, и это позволяет работать uh, над верхней частью тела, над тем, как оно работает, над движениями клюшкой, руками, над всем. То есть мы работаем так, как будто шайба есть. And what this is going to do is, it's very hard to work on skating, on technical skating items, if you give the player a puck at the beginning. But if you don't give them a puck, and you're working the right way with their upper body, and they have the right motions with their upper body, as soon as you give them a puck, that ability to transfer the same skills that they have when they don't have a puck to when they do is going to be almost in instantaneously because you've been utilizing the upper body in the right way, and all those movements um, that they've been working on are, are is as if they had a puck, so it doesn't become foreign to them. Безусловно, очень тяжело было бы сразу для игроков работать сразу с шайбой, но при этом, если мы им даем возможность сделать все те же упражнения, что и шайбой, но без нее, это дает возможность развивать верхнюю часть тела, и когда будет происходить переход от работы с воображаемой шайбой к работе с настоящей шайбой, то переход будет практически э, безболезненный для игрока, он будет практически сделан сразу же, без каких-либо замин. And the third phase is game-specific skating. As we talked about, this is most important, and this is where we want to bridge the gap between uh, practice and the game. И третья фаза это уже игровое катание. Я уже говорил, он направлен на то, чтобы uh, восполнить некую паузу между практикой, тренировками и самой игрой. And this is really where we um, show the player the tactical use of the technical skill. Okay, learning something technical is great. But how do you utilize that technical ability in a tactical way? И здесь мы работаем над тем, чтобы сказать игрокам, как необходимо тактически работать с теми техническими навыками, которым мы их уже обучили. То есть, когда ты владеешь какими-то навыками техническими, это хорошо, но очень важно знать, как это можно применить именно с точки зрения тактики. So the video we're going to see is from uh, the Scott Development Camp, and the video is of uh, Vasily Podkolzin, great player. Да, мы посмотрим дальше видео из лагеря развития СКА, и оно с участием отличного молодого игрока, великолепного Василия Подколзина. So in the video, it's going to start with him back-checking and taking the puck from the player, and then utilizing crossovers in the neutral zone. But... He's utilizing his crossovers in, in a tactical way. We have the player starting with the puck on the boards and crossing over to the middle of the ice and then crossing back to the boards in order to create more time and space on zone entry. So that's an example of how we take a technical ability like crossovers and show the player how to use it in a, in a smarter tactical way to his advantage. Сейчас мы посмотрим видео, где будет показано упражнение из этого лагеря развития, где мы показываем, точнее, мы обучаем игрока, как можно использовать свои технические возможности более умно. Посмотрим на упражнение, как Василий отрабатывает so назад, да, подбивает клюшку. So gonna, we, have, we have him cross to the middle for a reason. We don't, we're not just having him cross to the middle to work on his crossovers. We're having him cross to the middle to create more time and space on zone entry. If you watch Connor McDavid, he never skates in a straight line in the neutral zone. Why, do, why he doesn't skate in a straight line is because he wants to create time and space on zone entry. Okay? And it's the same thing here. So it's an example of a, a tactical use of a technical skill. And that's, again, the most important thing. That ability to take the technical things that you've taught the player and bridge the gap between practice and game. Как мы уже говорили, это очень важная именно вещь с точки зрения э, тактической работы над теми навыками, которые уже есть. Если посмотреть на то, что он делал в этом видео, э, он заходил в зону, вот, и менял траекторию движения. То есть он не шел по прямой именно в зону. Если посмотреть, например, из НХЛ, можно вспомнить, допустим, Конора Макдэвида, который никогда тоже не идет по прямой в чужую зону. И с чем это связано? С тем, что вот такая работа, она э, позволяет создать больше пространства и больше возможностей для того, чтобы сместиться и затем э, создать момент у чужих ворот. And so I want to talk, uh, we've 
talked a little bit about the uh, process, but then I want to talk a little bit about how I teach. So I talked about what I teach, but how do I teach and how do I work with the players in acquiring any sort of skill, technical or tactical? What is my process when I'm working with the player? What process do I follow? Если мы сейчас говорили о том, чем именно я занимаюсь в процессе тренировочном, то сейчас поговорим о том, как я этот процесс провожу, как я помогаю игрокам тренироваться и развиваться. Okay, so the first thing I want to do is I want to, I want to demonstrate, which means I want to provide my athletes with a very high-level visual of what I want that exercise to look like. Первое, безусловно, это демонстрация того, что я хочу видеть. Мне необходимо, чтобы игрок, атлет, с которым я работаю, видел, то есть у него была какая-то была визуальная картинка того, что я хочу, чтобы он делал на льду. And again, this, this demonstration, it doesn't have to come from the coach. It can come from a video resource. It can come from another player. But what's very important is you have to provide the athlete with a high-level view because the athletes, sometimes they cannot do something technical at a high level right away. But what they do do is they put the mental image of what it should look like in their head. And this is like a roadmap for them. It's very important that you provide the athlete with as high level of demonstration as you can. Because that, that really provides that visual roadmap to attaining that skill. И здесь очень важно обеспечить именно uh, такое высокое качество того, что нужно к игроку. То есть это может делать не сам тренер, это может делать, например, какой-то игрок, или это можно показать игроку при помощи видео. Но важно, чтобы у игрока после того, как он, как, как он это увидит, в голове была, была какая-то картинка. То есть игрок может с самого начала не смочь это упражнение выполнить, но при этом, если у него будет четкий перед глазами пример, картинка в голове, он сделает себе установку в, в голове, и это поможет ему в дальнейшем это упражнение выполнить. So once you've demonstrated and you provided that high-level visual, um, you want to be able to evaluate. So you want to be able to look at your athletes and see where they're going wrong, what the issues are individually, right, from each player, but also collectively as a team. You might, most of the time you will find with your athletes that there's reoccurring themes and reoccurring issues as a collective. And also reoccurring themes and reoccurring issues as individuals. So it's always important to analyze and evaluate as the individual components of your team, but also as the collective of your team, and not just one or the other. Дальше, безусловно, важна оценка того, что происходит. То есть тренер должен возможность оценивать как индивидуальные какие-то упражнения, которые делают игроки, так и команду в целом. Это, наверное, даже в целом важнее. То есть тренер должен не только индивидуально по игрокам оценивать то, что они делают на льду, но иметь это построить общую оценку картину и понять, над чем стоит дальше лучше работать. И третья вещь это, естественно, обучение. And to me, education means the ability to transfer information from one person to another. И для меня, прежде всего, обучение обозначает возможность передать информацию от одного человека другому. And as coaches, this is very, very important to understand. It is not It is not what you know, okay? You can know everything about hockey from start to finish. И здесь, конечно, здесь идет речь не просто про знание. Конечно, можно знать вообще все о хоккее от самых истоков, от самого начала и вплоть до современности. It's can I transfer this information? Can I transfer what I know to somebody else and them utilizing it? Но что наиболее важно, это иметь эти знания, которые у тебя есть, передать другому человеку, чтобы он мог их проанализировать. So, for example, okay, let's say my translator was a hockey coach. Ну, допустим, да, представьте, что я хоккейный тренер. And his knowledge base was far superior than mine. Let's say he knew about 50% more than I knew. И, допустим, представим, что мои знания хоккея, они существенно больше, чем знания Дэниела. Допустим, на 50% они больше. But because of his maybe coaching style or because of his communication or lack thereof, he's only able to transfer 20% of his knowledge base to his athletes. Но тоже так представим, что, допустим, в силу того, как я тренирую, как я общаюсь с игроками, у меня есть возможность передать им только 20% из того, что я знаю. 
But me, I, let's say I'm a great communicator and I'm able to get everything I know, my 50%, I'm able to transfer completely to my athlete. Но, допустим, вот если представить, что Дэниел – это человек, который хорошо коммуницирует с игроками, то у него есть возможность передать все эти знания, что у него есть. This is the most important thing. И потому он может говорить о том, что он является лучшим тренером, хотя, допустим, он может знать меньше, чем я. То есть, еще раз, главное в этом процессе, процессе обучения, это не то, что ты что-то знаешь, а то, как ты эти знания передаешь другому человеку. Okay. So, uh, to me, that's, that's, that's the most important thing about being a coach is that communication, uh, the openness, uh, transfer of information, and that being a continuous cycle. And obviously, the fourth thing is And I, I'm a very big believer in this. Children um, and even even professional players, they want to have fun. They have to enjoy the training process. If you're able to create an environment as a coach where children are smiling, they're enjoying themselves, the athletes are having a good time um, while they're training, then your ability to interact with them, exchange information, motivate them, Uh, get them to work hard is you're going to have a much higher success rate than if your athletes don't like being in the environment that you've created as a coach. И четвертый пункт это получение удовольствия от тренировок. Это очень важный пункт, поскольку если игроки довольны тем, что они делают, если они довольны той атмосферой, что существует на льду, если они счастливы, то будет гораздо проще передать все эти знания, которые ты знаешь игрокам. Если игроки чем-то недовольны, если они не получают удовольствие от тренировок, то это будет уже труднее. So, uh, I apologize, we don't have a lot of time today. I, I understand that this is a, a very high level uh, overview with not so much detail. Uh, so I apologize, because we have limited time. But uh, I'm always open if anybody wants to have uh, individual conversation. And if anybody has um, any questions, I'm happy to answer them right now. И я очень извиняюсь, да, у нас время сегодня ограничено, поэтому мы можем э, поговорить во время презентации только о каких-то базовых вещах. Но если у кого-то есть желание э, поговорить во всем этом уже после докладов, я с радостью на все вопросы отвечу и буду готов поделиться информацией. Any questions? Вопросы? Nothing? Ничего, точно. Окей. Okay. Спасибо. Thank you.